Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ülkemizde yaşanan sıkıntılı dönemden dolayı birkaç haftadır video atmıyoruz. Zaten video atacak, video çekecek. Moral ve motivasyonumuz yoktu herkes gibi bizim de. O yüzden stokta olan videolarımızdan birini kurguladık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık deprem bölgesindekilere. Aynı zamanda Zeyda ile Fırat'ın Ne Oluyor Ya kanalından yaptıkları yardım kampanyası da gerçekten çok çok çok iyi ve birçok çocuğun hayatına dokunabilecek bir kampanya. Biz ona destek olduk elimizden geldiğince. Herkes gibi biz de işte bildiğiniz gibi çok fazla enerjimiz yüksek değildi, moralimiz uzuktu. Ama bir şekilde oradakilere yardım etmek için ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Özgür'ün dediği gibi stoktan bir video yayınlamak istedik en azından bu hafta. Umarız bir nebze de olsa güzel vakit geçirebilirsiniz izlerken. Görüşürüz. Nerelere geldik? Truva Antik Kenti'ne ve Truva Antik Kenti Müzesi'ni gezmeye geldik. Önce müzesini gezeceğiz, arkasından da Antik Kenti gezeceğiz. İnşallah içeride çekim yapmaya izin veriyorlardır. Size de gösterebiliriz, umuyorum ki. Gizli gizli çekim. Hayaleriz, yaparız ya. <gülüyor> müze kartla şu an hiçbir şey yapmadan direkt girebiliyoruz. Harika. Müze gezmeyi sevenler mutlaka müze kart edinmeli bence. Çok güzel bir olay. <gülüyor> olay be. Şimdi böyle güzel aşağıya doğru bir inişi var. Oraya doğru devam edelim. Bunlar depolama küpü, küpüymüş. Pişmiş topraktan yapılmış depolama küpleriymiş. Herhalde anladığım kadarıyla yiyeceklerini falan bu küplerin içinde depoluyorlarmış diye tahmin ediyorum şu an. Herhalde. <gülüyor> Başsız ve kolsuz bacaksız bir at var. Burada güzel bir animasyon yapmışlar. Kılık kılık parçaları dizmek için. Yerde de o dönemden kalma parçaları var. Böyle bir oturan kadın heykeli var. Ya yani heykellerin detayları yani milattan önce 2 ya da 1. yüzyıl diyor. Bunun inanılmaz bir işçilik var evet. heykellerde yani. Bu arada bu heykellerin çoğunun böyle başsız olmasının sebebi birisi bir yeri işgal ya da fethettiği zaman oradaki heykellerin tamamının başını, kollarını vesaire kırıyormuş ki orayla alakalı bir daha Lafsız olmasın. <gülüyor> Hayır. Delil kalmasın yani o oranın eski yöneticisiyle işte bilmem nesiyle alakalı. O yüzden gördüğümüz o çoğu Roma sütunları bilmem neleri hep başsız, kolsuz vesaire oluyor. Mezarlar varmış. Şöyle e, bu az önce gösterdiklerin urne deniyormuş. İsmi urneymiş. Tahmin ettiğim gibi ölüler e, yakıldıktan sonra geriye kalan kileri bunun içine koyuyorlarmış. Bir de pitos denilenler varmış. Onlar hangileri bilmiyorum. Pitos o olanlar... Pitoslar orada yazıyordu ya büyük şeyler. Ölünün içine... Ha, onlar ölüleri içine koymak için mi? <gülüyor> Gıda dedik. Gıda Aynen. dedik. <gülüyor> Pitoslar ise ölünün içine yerleştirdikten sonra ağzı kapatılan büyük küplermiş. Az önce gördüğümüz için yemek konulan küpler vardı ya. <gülüyor> yemek koymak için değilmiş. Bu gösterdiklerimiz hepsi Troya'dan çıkan değil. Böyle her şeyin başında çıktığı yerle alakalı bilgiler var. Tabii ki biz şu an bunların hepsini size okuyamayacağız. Böyle bir yine hızlı bir tur gibi bir şey olacak. Ama mutlaka gelip görün çok enteresan şeyler var. Şu 8'dekiler ama Tanrıça evet, Mesela bunlar Peki, Bozcaada bölgesinden gelen şeyler Şu 10 numaradaki ne kadar güzel duruyor. <gülüyor> Yağ ve koku kabı kabıymış. <gülüyor> ya çok güzeller. God of War oynayanlar da bilir böyle şeyleri. Bunlar hep var oralarda. Haydi. <gülüyor> Kadın üstüne bak. Evet, çok detay bu. Acaba o dönemden gerçekten gelme mi? Çünkü suratı sanki tekrar yeni yapılmış gibi. Biraz da korkunç. Evet. Bir süre bakınca lanetlenecekmişsin izinimi <gülüyor> verdi ben de. Bir de sergileniş şekli de çok güzel ya. Evet, çok güzel bir müze olmuş. Şu ana kadar gezdiğim en iyi müze olabilir. İlk katındayken bunu söylüyorum. Diğer katları gezeceğiz bakalım. Burada bayağı kocaman bir el var. Özgür'ün eli. <gülüyor> <gülüyor> Koyalım. Neyse benim elim kadar. Işte. Aynı. <gülüyor> yani şurada da var bir tane. Ama bu büyük ya bayağı. Bu, bu da aynı. Bu da benim elim. Bak böyle. Bronzdan. Şöyle. Nasıl yapmış onu? <gülüyor> Senin panç oldu hayatım özür dilerim. <gülüyor> Niye ama ben böyle zaten. durmuş. He. <gülüyor> evet. Aynısı. Üç numara kibele heykeliymiş. Eros'un heykelinin kafası var ama diğer heykellerin genelde kafası olmuyor. Burada cam işçiliği ile alakalı 
Ay var. bunlar çok güzel. Bakar mısın? Şey bir numara koku ve göz yaşı göz yaşı şişesi mi? Şu köşek yaz. Bir numaradaki koku ve göz yaşı, göz yaşı şişesiymiş. <gülüyor> göz yaşı şişesi. Niye? Bilenler yorumlara yazsın. <gülüyor> ben bunları bayıldım hepsini istiyorum ben. Çok. <gülüyor> <gülüyor> o kimmiş? Mesela iki numara Afrodit'miş. Şu 10 numarada Eros'un bir figürü var. Hatta bunların hepsi 11'de Eros'un figürleri. Bunlar herhalde biraz daha yakın çağ. Milattan önce 4000. 4000. <gülüyor> Çok yakın bir çağ gerçekten. <gülüyor> 6000 yıl önce. <gülüyor> en eskiler şey? bunlar olabilir <gülüyor> aslında. Mezarmış bu. Beste şaşkın. Hiç mezar olduğunu düşünmemiştim buranın. Burada da yine cam hmm, işçilikleri cam, var. Ay güzelliğe bakar mısın? Ne? Çok güzel. İki numaraya bak. Niye şimdi böyle şeyler yapılmıyor? Şimdi ikinci katı gezelim. Çok heyecanlı. Devamını çok merak ediyorum. İlk kata bayıldık. Şimdi bu katta da Troya'nın katmanları deniyor. Çünkü Troya birkaç katmandan oluşuyor. Tek bir seferde değil işte yıkılıyor tekrar yapılıyor, yıkılıyor tekrar yapılıyor falan. Muhtemelen onunla alakalı şeyleri göreceğiz burada da. Troya'ya hoş geldiniz. Şimdi burada güzel bir animasyon hazırlamışlar. Buraya yansıyor arazisiyle birlikte. Yukarıda da böyle kesit halinde Troya 1. Troya, 2. Troya, 10. Troya'ya kadar güzel güzel anlatmışlar. Buraya önce gelmek antik kente gittiğimizde daha iyi anlamamızı sağlayacak. Buralara en son surları yapılmış. Çok güzel bir alanları. animasyon Bunlar ne? Tezgah alanındaymış. Şurada tezgah gibi bir şey var. Hava tezgahı. Onun ucundaki ağırlık var. Nimli çeşidi resmen. Şimdi burada böyle bir zaman çizelgesi var. Tunç çağından başlıyor. Devam ediyor, devam ediyor. Burada bir yüksek Troya kültürünü gösteren şeyler var. Balkan etkisindeki Troya kültüründen bazı kesitler var. Bunlar demir çağında geçiyormuş. Sonra... Roma İmparatorluğu'na kadar burası böyle devam ediyor. Sonrasında bir yerleşim kesintisi var anladığım kadarıyla ve Troya. Burada gene interaktif bir oyun koymuşlar. Özgür bakalım deniz ticareti oyununu başarabilecek mi? Soru cevaplayacakmışız. Gerçek bir antik tarih uzmanıyım. <gülüyor> Gözlükler de takıldı. Hadi bakalım. Şöyle bir duvarın içinden gözünüzü böyle yakınlaştırıp bakıyorsunuz. İçeride böyle bir hologram var. Üç boyutlu. Çocuğunu sallayan bir anne. Ah be analar her dönem analık işte. Ne yapacağım? <gülüyor> hmm. Aa çatıda çocuk var. Böyle bir hologram. Çok aşırı güzel yapmışlar gerçekten. Şöyle bir yer yani. Ve karşı tarafta da var. Ya böyle en güzel yanlarından biri özellikle küçük çocukların da çok dikkatini çekecek güzel böyle bilgi verecek küçük küçük oyunlar buraya yapılmış. İşte aynı resmi eşleştir vesaire gibi. Eşleştiremediğim için şu an başka açmak istiyorum. <gülüyor> Gördüğünüz gibi sadece çocuklar için değil bizler için de güzel böyle oyunlar yapılmış Resleyi herkese. Resleyi bıraksak büyük ihtimalle baştan oynar bu oyunu. <gülüyor> Şimdi antik dünya kısmına gidiyoruz ikinci kata. Bu Anadolu'da bugüne kadar bulunan figür bezemeli lahitlerin en erken örneğiymiş. İlk defa bir eser üzerinde birden fazla konuya yer verilmiştir diyor. Hmm. Biz buraya gittik. Size de gösterdik gittiğimizi. İzlediniz mi? Tam olarak nerede? Mesleğine mükemmel coğrafyasıyla. Şurada bir fotoğrafımız var. Yok şurada pardon. Evet tam şurada otururken bir fotoğrafımız var. Sizinle paylaştık. Bu gördüğünüz heykelcikler aslında adaklık heykelcikmiş. Yani İlyum denilen kentte büyük bir inanç turizmi merkezine dönüşmesine sebep olmuş bu heykelcikler. Şuna bak. Çok korkunç. Dur. Ama Poseidon değil Triton diye yazıyor. Biz Poseidon diyebiliyoruz deniz tanrısını. 
Biz öyle bir bilgi geldi. Roma İmparatorluğu'nun heykeliymiş. Vay be. Çok korkunç. Büyük bir madalyonmuş. Evet bu abi biraz korkunçmuş. Voldemort'a benziyor. <gülüyor> Voldemort'tu. Evet. <gülüyor> Yukarı çıktıkça sıcaklık artıyor ve bitmiyor. Sürekli çıkıyorsunuz. Evet. Biraz yorulduk. Müze turumuzu bitirdik. Şimdi teras katına çıktık. Burada çoğu kişi terasa çıkmadan aslında aşağı iniyor. Terası Aa. biraz gizlemişler. Evet biraz gizlemişler. Ama çok güzel bir detay var terasta. Belki Özgür anlatmak ister. Evet terasta geniş panoramik fotoğraf var baktığınız yerin. Şuraya doğru bakıyoruz ya mesela. Böyle. Burada aynısının panoramik bir fotoğrafı var. Orada da işte İlyada Destanı'nda adı geçen yerlerin işaretlenmiş yerleri var. Yani buradan bakıyorsunuz, olası savaş alanı diyor. Böyle karşınızda zaten hizayen az buçuk buradaki dağlardan, tepelerden bir şeylerden orayı çıkartıp anlamaya çalışıyorsunuz. Aynen, mesela bu taraf Çanakkale Boğazı'nı gösteriyor. Evet, mesela Çanakkale Boğazı diyor, şurada gözükecek mi bilmiyorum. Şu tamam. alan bir yerler Çanakkale Boğazı. Tam arkada Çanakkale Boğazı var, aslında hatta bir tane gemi duruyor üzerinde. Üzerinde duruyor ha? Üzerinde, <gülüyor> inanır mısınız? <gülüyor> gemi üzerinde duruyor. Bu arada. By the way, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenin, yorum yapın, zili bildirimi açın. Görüyoruz, izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Olmaz ki. <gülüyor> Şaka bir yana. Bizimle güzel vakit, keyifli vakit geçiriyorsanız, izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Kanala abone olun. Antik kente geldik. Burası girişi. Müze kartlarımızı yine okuttuk. Sorumsuz cız diye girdik içeri. Şimdi gezmeye başlayalım. Bu arkamızda hemen önceden Çanakkale'nin meydanında duran Truvat var. Ben gidiyorum. Sonrasında onu filmde kullanılan ata çevirdiler. Aa hatırladım. Çok küçükken gelmiştim. Beşinci sınıfta falandım tahminimce. Troya atını çok net hatırlıyorum. Geri kalanını da gezdikçe hatırlayacağım herhalde. Pilos olarak bilinen depolama kapları Akdeniz ve yakınlarındaki biçimlendirilmiş en eski çanak çömleği temsil etmektedir. Bu kapların sadece zeytinyağı, şarap, tahılın soğuk ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamıyor. Aynı zamanda sevkiyatlarda gemilerde taşıma kapları olarak da kullanılıyordu. Bu heykeli de müzede görmüştük. Bu büstü de müzede görmüştük. Buradaki hmm. tiyatro. Küçük tiyatro gibi geçiyormuş. Burası kutsal alanmış. Yani insan buraların yaşarkenki halini merak etmeden edemiyor. Buralarda insanlar neler yapıyordu, nasıl kullanılıyordu buralar. Besteyi duaya bırakıp ben gidiyorum. <gülüyor> Troya'nın kent kapıları ve ovasıymış. Troya'nın limanı da buradaymış ama büyük ihtimalle yüzlerce yıl sonra bayağı buralar ova. Buralarda böyle giriş kapılarının olduğu yerler herhalde. Böyle yerlerde en güzeli bir tane rehberin arkasına takılmak oluyor ama bugün asla Türk rehber yok. Yani Türkçe ya da İngilizce anlatan bir rehber olsa da ondan bilgileri alıp alıp Evet, size, size satardık. satardık. <gülüyor> <gülüyor> Burası ilk yapılan araştırmalarda kazılan yermiş. Böyle bir yarık açıp içeriye girmeye çalışmışlar. Burası böyle bir kubbe halindeymiş belli ki kazılar yapılmadan önce. Bir kısmına da zarar vererek yapmışlar bunu ama tabii ki buradan sonra bir şeylere ulaşmışlar ve kazılar devam etmiş. Bu yığma duvarlar da ilk turmanın savunma duvarlarıymış. Ne kadar küçük aslında ya, sanki tırmanılırmış gibi. Değil mi? <gülüyor> Biraz zorlasan tırmanılırmış gibi. Aşkı bu. Burası Troya 2 ve 3'ün surlarıymış. Az önce biri görmüştük. Bunlar da bir dış katmanı oluyor aranın. Oy. Hakim tepeye çıktık galiba yine. Tepeleri severiz. Ya çok da yüksek değil. <gülüyor> yüksek değil ama yine bütün olayı alabildiğine görüyor. Şu an sanırım 2 ile 1'in arasında ya da 3 ile 2'nin arasından bir yerden geçiyoruz gibi geliyor ama Nereden şey yaptın? Taşların dizeliminden mi alın? Evet, buradaki taşlar biraz daha kaliteli. Buradakiler biraz daha dandik. Bu 2 olsa gerek. Bu da 3 olsa gerek. <gülüyor> bir yerde beni doğrulayan bir şey çıkarsa yalnız Gerçekten <gülüyor> büyük dalga konusu olur mu? Ki şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Bunlar atıyorum 2'nin ise 
3'le şöyle bağlantılar olduğunu hem ikincinin duvarına destek olması açısından hem de üçüncüye yeni bir set olması açısından. Bu mantıklı bir bilgi. Buna karşı çıkmıyorum. <gülüyor> Şu duvar ikinci ben kalma. Şu önündeki üçüncünün kalesi. Şuradaki duvar da üçüncü. Yani şu arası iki ile üçün arası bence. Gezimizin sonuna geldik. Bolca yürüdük. Bir sürü yer gördük. Deli gibi yürüdük resmen yani. Evet. Tarihte yolculuk yaptık diyebiliriz. <gülüyor> gördüklerimizden sonra. Kesinlikle. Umarım size de güzel güzel gösterebilmişizdir. Ama tabii ki canlı bir şekilde burada gelip birebir görmeniz gibi olmayacaktır. O yüzden buraya mutlaka gelin. Özellikle ee, hani buraya gelmişken aman orada müze neymiş demeyin. O müzeye de mutlaka gezin. Evet burası açık havaları daha gezmesi daha zevkli. Orası da buradan daha zevkli bir gezmesi. Çünkü burası böyle gerçekten çok güzel müze yapılmış. Öyle devlet kapısıyla yapılmamış. Her şey yerli yerinde işte aynı interaktif şeyler var. Bir de aslında bence sıralama gerçekten ilk önce müze sonra burası olmalı. Evet. Özgür'ün bir aşamada söylediği gibi orada öğrendiklerinizi burada canlı görme şansınız oluyor. Buradaki olayları daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz böylece. O yüzden Bence ilk önce orayı sonra burayı ziyaret edebilirsiniz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim enerjimizi sevdiyseniz önceki ve sonraki videolarımızı izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızda aynı isimli bir Instagram hesabımız var. Onu da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bu arada bizim tarih bilgimiz tabii ki çok az. Bildiğiniz şeyler varsa burası ile alakalı yorumlara mutlaka yazın. Hem biz aydınlanmış oluruz hem de bir şeyler öğrenmek isteyenler olursa yorumlardan okur, bakar, öğrenir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.